皆さんこんにちは。こんにちは。琉球アスティーダのグッチーとくすみです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、いや、ね、日本リーガーのくすみ選手に今日はちょっと来てもらいました。で、えっ、ー、と、今は、あの、あれですか、タクティブさんで。はいえー、と今あのあ、自由が丘、はいえー、の本店の方で、はい、あで一応コーチの方をああなるほどなるほど、はい、じゃあプロコーチと日本リーグ、はい、両方や,や二刀流で戦ってるってことですかそうですね教えながら、まあ、現役としてもすごいそれはすごいですね今そういうのはね昔は結構どっちかって感じがあったんですけど最近のことは結構両方すごいですねああいやいや素晴らしいですなるほどで専修大学専修大学ですねはいもう名門バリバリって感じですね、はい、ああそうなんですねあの久住選手は、はい、あの他のみんな日本リーガーのみんなさん結構裏裏が多かったんですけど、はいはい、バックに表をそうですね表を張ってるっていうことで男子では非常にそのレベルだと思う珍しい、ね、そうです今あの、まあ、一部に所属してますけど、はい、そうですよね日本リーグ一部でバックモテって一人もいますかあそうです唯一のバックモテリーガーそうですね、はい、いや結構表使ってる人すごく一般のクラスだととても多いイメージがあるんですけど、はい、やっぱ上の方へ行くとみんな裏裏だけそうですだから数少ないその表の,、はいはい、あの人っていうそのあれなんで、はい貴重な立ち位置なんじゃないかなと思います。はい、はい、すごいですね。逆に言ったら表でよくよくやってますねってこと。そうですね。まあ一、はい、回あの裏裏にしようかなっていうのを思ったんですけど、はい、やっぱりうまくいかなかったので、えー、結局表の方にそうですね。あ、そうなんですね。今久住選手の、はい、あの一番の目標って何ですか？今の一番の目標は、うん、もちろん、うん、あの。まあ、コーチとしても、はいあのえーまあ、卓球をあの、はいまあ、健康事業の一環でやってるのでしいあのもちろんそれを普及させていくことになるんですけど、はいはい、こういうふうに日本卓球リーグの方で、はいまあ、現役としてもこうやれるっていう環境を生かして、はいまあ、どんどんどんどんあのプレイヤーとしてもあのもっと一流になれればいおいや素晴らしいですねじゃあ本当にも二刀流みたいな感じ本当に二刀流です<笑>私も結構二刀流系なんで、はいじゃあ私の二刀流の強くなったバンドみたいなぐらいの感じですね<笑>、えー、バコモデっていうものを持ってるんですけど、はいはいはい、その表の選手に何かちょっとした伝えたいものとかってありますなんかそのバコモデが生き抜く方法みたいな、はい、まあ本当この動画だけなんでざっくりとそういうものなんですけど、はいはいはい、何かこういうものがあれば表は生き残れるよっていうか武器になるよっていうその表の未来みたいな結構やっぱ表ってみんなやっぱ、はいはいはいまあやっぱううん、まあ少数派っていうか、はいはいはい、上級者はやっぱり傷きついっていうイメージが強いんですけど、うんうんうん、その中でもきついと思うんですけど、はいはいはいはい、どうやって活路を見出してるのかなって、はいはい、私自身もちょっと今日ありますしぜひちょっとなんか言ってもらえたらっ、はいはい、あのやっぱり今バック系の技術は、はい、あのやっぱり今日本でも世界でも、はいまあ、もちろん技術トップに上がってきたと思うんですよ、はいまあ、フォアと同じぐらいだと思うんですけどでそれって結局フォアが。生きてあの行くためにバックを強化しているっていうことだと思うんですよね。ああ、なるほどなるほど。最後はゴールはフォア反対。最後はそれでやっぱりあの、うん、中国選手もフォアで決めていくんで、はいはいはい。なのでまあ表の選手もやっぱりあの裏の選手みたいに振り抜けないと思うんですよ。うん、あのやっぱりこう回転がない分ボールが落ちないで、うんうん、あのやっぱりちょっとどうしても萎縮してしまう部分もあると思うんですけど、うん、僕は逆でもう。入るようにっていうよりもしっかり振りに行くっていうのがすごい重要かなと、はい、裏のようにできるのでああの練習すればなるほどなるほど、はいはい、じゃあロング戦の時は叩く、はい、叩くメインですけどたまにかけたりとかもするそうですあのほぼほぼかける方が多い上に対してですねはいそうですえあのプラスチックボールになってからやっぱかきにくくなってるんですけどそれを逆に利用していやでもあのラバーを使って表で伸ばしてくれる人ってなかなかいないですやっぱりミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミートでミ
生きていけないっていう、えー、僕は感じてます、えー、すごいすごいじゃあ今日ちょっと日本,日本今日の今からの試合で、はい、その久住選手の見るポイントをちょっと私今つかみましたそうですね<笑>まあ普通にミートミートじゃないので、はいはい、かけてるシーンが結構多いと思いますミート使わないですかあミートももちろん使います使いますよね、はい、す表の本来のミートも使って、はい、かける,かける裏,の裏っぽくやるって裏っぽくですええーが直線的っていうのちょっとこう山なりのボールっていう、はい、それ聞くんですか？あの相手にとってはそれが飛んでくるっていうイメージで元々はあるそうですよね。ミートで待ってるとこで伸ばされるときついし、はい、伸びると思ったとこでミート来たら結構だるいし、ね、<笑>それ混ぜるとだるいですね。で<笑>伸びてこないっていう感じなので、ね、あ,あ,あ、そうですよ。ちょりちょりです。ちょりちょりです。振って、シュッ。そうそうそうそう,そう,そう,そう、ね。これやりづらいです。おっってなるでもやっぱタイミングがそうするとチャンスってことですねはいそれでまあここまでいくっていうなるほどなるほどことなのでいやーそういう感覚全くもうなんか表の中やったらなんかこうやったりこうやったりとか<笑>なんかいろんなでやった方がいいのかなと思ったんですけど、はいはい、あやっぱりあの多彩の方がいいのかなと思ってタクティブに来るお客様でも思ってどうしたらいいですかとかいや多いんですけどすやっぱ打ったら入らないしでもかからないじゃないですか、うん、そうすって言うんですけど、うん、いや違いますかかるんですけどやり方が実は間違ってますね、うん、っていうことで,で、ねはい、あとは固定概念がありますああそうですね表にこうかからないかからない、はい、サーブとかもそうじゃないですかそうです表だから僕かからじゃあ私かからないんだよねとかすごい言われる、はい、いや表だからこそかかってないところのイメージの中でスピンが入ったらそうですあのドサッとかけていかないといけないですねずれでよりいけますよそうですそうですことなんですけどね<笑>ちっちゃくやるんじゃなくて大きく大きく裏、うん、と同じような形で、はい、まあやるっていうのは非常に重要な楠見選手の表の考え方すごいなんか超共感しましたちょっと私はできるかわかんないですけども<笑>、はい、ただなるほどなっていう、うん、それなんか表に夢を与えてくれますね、うん、そうですねあなるほどそういうことなんですねもうみんなミートで頑張ってこれで精度上げなきゃ上げなきゃっていう感覚でいたんですけど、はいはいうん、根本的にそういうドライブを使ってそうゴールそう一つの選択肢としては、はいはい、全然ありなんですねそうですあのやっぱり表を教える方がやっぱりいないっていうのはこう、はい、そうなんですよ現状かなそうなんですよ表を、ね、ちゃんと教えてくれる人ってやっぱ裏の人のが表を教えるのはある、はい、あいっぱいあると思うんですけど、はい、本当表の気持ちで表の表で本当ガチで試合やってる人じゃないとやっぱりそこの,あのやっぱ本当の少しの部分でその心髄、うん、はちょっと,、はいはい、ちょっとつかめないわけじゃないですかちゃんとしてはい,いやそうだなるほどいや素晴らしいお話がなんかなんか自己紹介の話なんですけどね<笑>表の希望についての話みたいな<笑>いやでもとてもだから持ちの選手にとっては、はい、とっても価値のある内容だと思うんで子ども、はい、琉球アスティーダーの優勝の一員として、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはいありがとうございましたどうもありがとうございますありがとうございます